ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದರ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರ್ಗಂದೂರ್ ಅಂತ ಇವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಂದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ರಮ್ ಅವರು ಇವರು ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ನೀನೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಇವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಒಂದೇ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಘಣ ಜಗೇಶ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜಗೇಶ್ ಅವ್ರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೊಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರೋದು ಮಾಡಿದೇ ಇರೋದು ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಕುತೂಹಲ ಬಂದಿದ್ದು ಟೈಟಲ್ ಅಪ್ಪಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರನೂ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇದು ಒಪ್ಪಿದ್ಯಾಕ ಅಪ್ಪಜಿ ಇದು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಸ್ ಗುಡ್ ಆಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನಾನು ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ತರಲೇನ ಮಗ ಪಿಚ್ಚರ್ ನೀವೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈಗ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅವ್ರು ಆಯುರು ಅಂದರೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಪಿಚ್ಚರ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ದೈವಂ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೇಣ ದೇವರು ತಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಕೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಐವತ್ತರೆಗೂ ಜರ್ನಿ ಎಂಡಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅದೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಗಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬ 
ಗಹಾಡವಾದ ಸ್ನೇಹನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಘನತೆನ ಉಳಿಬೇಕು ಸಿನಿಮಾನೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಬಟ್ ಸೀನು ಇದು ಬನ್ನಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರು ಅದು ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ತಲೆ ಒಳಗಡೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡರ್ಬಿ ರೇಸಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ಸ್ಕೊಡು ಈ ಹಾರ್ಸ್ಗೂ ತಿರ್ಗ ಉಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾವನೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಯಾರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ ಇನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದು ಹಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಜಾಮೂನು ಈ ಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೀನು ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಷ್ಟೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇರಬೇಕು ಇದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಟ್ ಜನ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು ಕಿರ್ಚಿಯೋದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜನ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಜನ ತಾಯಿ ಕಂಬೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆದೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಮ್ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಜೋಡಿ ಜೀವನ ಚೈತ್ರ ಶಬ್ದ ವೇದಿಕ್ ಕೊನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಅರಸು ಪಿಚ್ಚರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಕುತ್ಕೋತಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಕತೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆರಡು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಯೋಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದೇಶ ಎರಡನೇದು ನಾನು ನಗಿಸೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಗು ಇನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ವಿಸ್ಟು ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಆಫರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಆಫರ್ ಬರ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ಕೊಸರಾಡ್ದೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಏನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎತ್ತು ಒಳಗಾಕೋಬೋದಲ್ಲ ಇವರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತಮರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರನೂ ಹೌದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋನು ಮತ್ತು ಸಾಧಕ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇದೇ ಮೂರು ಕಾರಣ ನಾನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜನ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪಾಜಿ ಆ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದು ಆ ಥರ ಇದೆ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡಿತಾರೆ ಇವರು ದುಡಿತಾರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೋ ಈ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಧಾನ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹುತೇಕ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೀರ ಆಗೋವರೆಗೂ ತಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೀರ ಅದಾವು ಇವು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪಡ್ತಿದ್ರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ನಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸೀನ್ನ ಡಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಮನೆಯವರು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆಗ್ದಾಗಂತೂ ನಾನು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆನೋ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆ ಥರ ಸೀನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರು ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ನೆನಪಾಯಿತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಚ್ಯುತ್ ರಾವ್ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದತ್ತಣ್ಣ ನೋ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ತು ಸಾರ್ ಇದ್ರು ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ್ರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗನ ತುಂಬೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ನೋಡಿ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವ್ರ ಜಾಗನ ಯಾರೂ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದತ್ತಣ್ಣ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ರೇಂಜ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ತಂದೆ ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಫಾದರ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಪಾತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಓ ಇವರು ದತ್ತಣ್ಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದು ಇದು ಹೆಂಡತಿ ಪಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ
ಅವ್ರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಬಂದರು ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಪಟ್ಟಂತ ಇ ಎಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಇವರಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಶ್ವೇತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಪಜ ಅದನ್ನು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚುತ್ ರಾಗೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಹೀರೋಯಿನ್ ನೋಡೋದು ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ತನಗೆ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ ಕತೆನ ಒಳಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬರೋರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ರೂಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್ ಇವರು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇವರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರನ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂಗನ ಪಾತ್ರ ಮೂಗನ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ರವಿಗೌಡ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಇದ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಾ ವಾಟ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನಂತೂ ಬರೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಉಳಿತಾನೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಮೂಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡೇ ಏನೇ ಹೋದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಇವರೇ ಬೇಕು ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ದೋಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಇಷ್ಟ ಪಜಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶನಿವಾರ ಹಾಂ ಓಕೆ ಉಪವಾಸ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಪಜಿ ಸಿ ಸಿ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಇ ಇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಸೀ ಫುಡ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ನಾನು ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಜಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿಚರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸಿದ್ದು ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಕೊನೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀಲ್ ಎರಡು ರೀಲ್ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಜಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪಾತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಹಳೇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ನಾನು ಏ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲಾಸಫಿನೇ ಒಬ್ಬ ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೇ ನಗಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎ ಮೆಸೇಜು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್
ಒಬ್ಬನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇರಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಹೊಟ್ಲೆ ದೋಸೆ ಹೊಟ್ಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜನಾರ್ದನ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಮಾಡೋರಲ್ವ ಅವಾಗ ಶಿವದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅವಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಮದುವೆ ಆದ ವಸ್ತು ವೈಫ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋರು ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ನಾವು ಅವಾಗ ನೋಡಿವೋ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆತ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ ಪುನೀತನ್ ಪಿಕ್ಚರು ಪಾಪ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಭಾಳ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಈಗಲೂ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅವನು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲು ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದು ನೀವು ಇದು ನನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಜಿದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಜಿ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ತೊಗೋತಿದ್ರಂತೆ ಅಮ್ಮನೂ ಹೇಳೋರು ಮಾತಾಡ ಅವರು ಹೇಳ ಮೊದಲು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ಹಿಂಗೂ ಇದೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಗ್ಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕಳಿಸಿರೋದು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಪಿಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಪ್ಕೊಂಬೋಣ ನಗ್ಸೆ ನಗ್ಸಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಪಿಜಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಜಾರ್ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಒಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತು ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಗಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಕತೆ ಕೇಳಿ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರು ನೀವು ಬಂದಿರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನೀವು ಬಂದಿರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಆ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಯಿತು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಿಂದಾದರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಸಿನಿಮಾನ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೇ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಹೌದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಪಜಿ ಜನ ಸಂತೋಷ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ವಾವ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್
ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗೊಂಬೆಗಳು ತೆಗಿತ ಆಡನ್ನು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟಿರಲಿ ಎಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಪುನೀತು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆದು ನಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆನ ಪುನೀತ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅವತ್ತೇನಾಯಿತು ನಾನು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಡು ನಾನು ಅದೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಪುನೀತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೇಡ ನಾನು ಆಚೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಗರ ತಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅದು ಕಥೆನ ಕೇಳಿ ಪುನೀತು ಈ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಯೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗೋರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅದು ಅದನ್ನು ಕಾಡಬೇಕಂತೆ ಹೌದು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಇದು ಬೇರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾಳೆನೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬೇಕು ಬಾವ್ ಎಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಅಂತ ಆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯಿತು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ಚೆ ಗುಡ್ ಟೈಪ್ ಇದು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಯ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರು ಇದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಇವ್ರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ರಾಯರು ಕಳಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಟಲು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ